një prona feudale në Shqipëri gjatë shë. Dzidziv Prona 2 eudale dhe evoluimi saj në Shqipëri shë. Dzidziv Shekuli Gjofron dëshmit e para historike për format filestare të pronës feudale në Shqipëri. Ato kanë të bëjnë kryesisht me pronat kishtare, dokumentacioni i të cilave mund të ruaj më mirë në për arkivat e bibliotekat e manastireve dhe institucioneve të tjera kishtare. Konkretisht, për vitet 1811 dhe 1820, ruen dy akte dhurimi të përandorit Bizantin Bazili I për disa nga peshkopatat shqiptare. Në aktet, diplomat në fjal bëhet fjal për numrat të ndryshëm klerikësh e parikësh, që përfajsojnë kategorit e njashme bujqish, të cilët bashkë me tokën e tyre lideshin pas peshkopatave në fjal me detyrimin që të dorzonin atyre tatimet të caktuara, të cilat më par i dorzoeshin shtetit Bizantin. Kështu, kre peshkopit të orit i akordoeshin 30 klerik e poaq parik, një loj sa edhe peshkopit të kosturit. Kurse peshkopi i glavinicës do të kishte në viset në një ridikcion të ti, në Malakaster e kanin, 20 klerik e 20 parik, po aqësa dhe peshkopi i beratit. Peshkop të e parhive më pak të rëndësishme, si të Cernikut, Cërikut, Edropolit, Adrianopolit, do të kishin nga 15 për se cilën nga të dy kategorit, kurse a i himarës 12 për qëto kategori. Në aktet e bazilit i i përcaktohet se peshkopatave në fjal u jepej e drejta e në dy jerjes për vete, ekskusia të të ardhurave që më par i dorzoeshin shtetit Bizantin. Lidhja e një numri të caktuar fshatarsh bashkë me nga stratë të tyre pas personave fetar ose. Laik me qëllim shlyrjen në favor të këtyre të fundit të atyre dëtyrimeve që fshatarët me fjal derja të herja kishin dorzuar shtetit për bënë një shenjë paralajmëruese për marëdhenjet e reja që po përvijoeshin në fshatin shqiptar. Me gjitha të një lidhje e tjil që ende e brish, qoftë për faktin se numri i ekonomive fshatare që i atashoeshin një personi a një institucioni fetar të caktuar që i ullët, Qoftë për faktin se pjesa e rentës që këta të fundit mërnin nga këto ekonomi fshatare që ende e vogël në krahasim me sasin e rentës që shkonte në favor të shtetit. Nga ana tjetër, kjo sistem linë të kretësisht në duar të shtetit atributet e pushtetit gjysor duke i dhenë ati një pozit në bisunduese si ndaj bujqve të dhuruar, ashtu dhe ndaj beneficiarit që tash e tutje përfiton të një pjesë të rentës të tyre. Gjithsesi, aktet e dhurimit të përandorit Bizantin Bazili I të viteve 1810-1820 zbulojnë një faz embryonale të sistemit të pronjes, pronoja, i cili nga she. Gjy u bë forma tipike e pronës feudale në Bizan. Institucioni i pronjes pati një përhapje të gjerë edhe në trevat shqiptare, aqë sa fjala pronje u trashëgua në fjalorin e Shqipes, duke marë në dalim nga kuptimi që kishte filimisht, kuptimin e gjdo forme zotërimi të pakushtëzuar pronë. Në fakt, pronia ishte një sasi e caktuar toke e përfajsuar nga një numër ekonomish fshatare, që përandori Bizantin me antë një diplome të posachme, krysobull, u ashtë përndante personave laik apo institucioneve fetare për t'i pasur në zotërim të kushtëzuar. Pronia nuk ishte kurse si një zotërim me të drejta të plota. Duke marë pronien, titulari i saj, proniari, fiton të të drejten të vilte nga ekonomit fshatare që përbënin pronien e ti një numër të caktuar dëtyrimesh që derja të herë shkonin në dobi të arkës për andorake. Në këmbim a ishte i dëtyruar t'i përgjigje i thirje se për andorit për shërbim ushtarak, duke u paracitur me një numër kalorësish e këmbësorës të armatosur me shpenzimet e veta. Kështu në fund të shek. Gjive një pronjar nga familia duka gjini i përgjigje i thirje së kryezotit për luft duke u paracitur me 20 kalorës e 100 këmbësor. Në pikpamje juridike, pronja ishte, pra, e njashme me stratiotika këte mata, dhe më tërë. Me nga stratë e ushtarve bujq të periudhës para ardhëse. Si njëra dhe tjetra i e peshin për shfrydzim me kusht dhe kushti kryesor ishte kryerja e shërbimit ushtara por në pikpamje shëqërore ndryshimi mes njërës dhe tjetërës që i malë. Zotëruesit e nga strave ushtarake i përkisnin klasës së fshatarësi së lirë që mereshin vetë me punimin dhe shfrydzimin e tyre. Në të kundërtën, zotëruesit e pronies i përkisnin klasës së pronarve të mëdhenjë që përdornin punën e të tjerve të bujqve parik, parojkoj. Pronia lidhe ingush me personin të cilit i jepej. Ajo nuk shitej, nuk ndahej, nuk dhurojë. 
pas vdekis së titularit për njarit, ajo i kthej për sëri pushtetit qëndror dhe me një krysobull të re për andori ja kalon të atë një për njarit të ri, që sigurisht merte për si për detyrimin u shtaral. Për një mund të trashëgoj nga jati të kibiri në rast se ky merte për si për të kryen të detyrimet u shtarake si jati. Por dhe në këtë rast nevojit e i miratimi i pushtetit qëndror për katësisht i për andorit. Instituti i pronies e përshpejtoj edhe në Shqipëri i procesin e feudalizimit, sidomos në përmjet kryimit të një shtreset të re të pasurish të fisnikëris u shtarake. Në she G. I. Vendi Gëllonde Nga fisnik të til që mbanin titu i Bizantin si Sebastos, Kabalarios, Eti. Për shumë nga këta, paisja me pronia e me titu nga pushteti qëndror Bizantin shënoj edhe filimin e një procesi integrimi në shtetin dhe administratën Bizantine. Me kalimin e kohës, pronia pësoj ndryshime thelbësore. Në she, dzi i dzivë pronia rëtë fitua një numër të madhë privilegjesh e atributesh, duke e shvendosur gjithnje e më shumë pushtetin qëndror. Sasia e rentës që shkonte në dobi të pronjarit u rritë së te përmi në raport me atë që i shkonte arkës qëndrore. Pronjarit filuan të mërnin për vete edhe taksën e tokës, që ishte atribut i pandashëm i pushtetit qëndror. Pronjarit ngritën një aparat të tyrin administrativ që zëvendësoja të shteteror me në punës, roje, ushtar, ndonjëherë edhe me gjukatës të vetët. Në fakt, pas shek. GE, ndo të shpesh që për njarët të përvetsonin edhe të drejten e gjukimit filimisht për qështjet e vogla, më von edhe për krimet e rënda, duke i hequr pushtetit që ndror një nga prerogativat kryesor të ushtrimit të sovranitetit. Në shek, GE, për një ishte afruar së te përmi statusit të një zotërimi feudal të pavaruar. Ajo tanim mund të trashëgoj, të ndahej, madje dhe të shitej. Gjithnje e mëral për njari për mbusht e detyrimin kryesor ndaj shtetit, ato ushtarak, madje kjo shpjegon përse në ndonjë ras del se zotërues dhe administrator të pronjave të ishin edhe gra. Me gjitha të në fund të shek. Gjivë dhe gjatë gjithë shek. Gjivë në përputhje me intensifikimin e veprimtarive ushtarake si pasoj e sulmeve të turqve Osman, vijet rej një rigjallërimi institucionit të tokave ushtarake, stratiotika këte mata, qoft në formën e mirëfilt feudale, pronia, por sidomos në formën e vjetër të parcelave të vogla ushtarake të periudës e përandorve Macedon, she. I dzëdzi Shumë nga shqiptarët e emigruar në Greqi, në she. Dzivdz u vendosën bashk me familjet e tyre në zotërimet e feudalve Bizantin, të cilet u dhanë atyre në përdorim toka, vreshta e kulota kundrejt kryerje së shërbimit u shtarak në mbrojtje të zotërimeve në fjalë. Burimet e kohës i quajnë ata rëndom stratiot u shtarë. Institucioni i pronjes një u një përhapje të madhe në zonën e shkodrës, ku në she. Gjivë dëshmohet një numër i madhë pronjarësh të cilët me miratim të Venedikut administronin fondet të caktuar ato kash në njuridikcionin e shkodrës kundrejt detyrimit për t'i shërbyr me luftetar qeveritarit Venecian të ati qyteti. Nga ana tjetër, në zotërimet e sajtë të Peloponezit të Eubes e të Dalmacis, Republika e Venedikut tërhoqi masa të tëra emigrantës shqiptar të cilëve u premton të nga stra toke, vreshta, kulota eti kundrejt angazhimit të tyre në mbrojtje të kështjelave e zotërimeve veneciane nga sulmet e turqve Osman. Për mëse një shekull, këta prënar luftetar shqiptar, stratiot, që në shtylla kurizore e ushtrive të Venedikut sa në zotërimet e ti të Shqipëris, ashtu dhe në ato të Greqis e të Dalmacis. Reparte stratiotës shqiptar u përdorën nga Venediku edhe në Itali, në luftërat me shtetet rivalet të ti. Fama e stratiotëve shqiptar, si mërkur bua, Manol Blesi eti, i ka përceu edhe kufit e Italis e u përhap në Gjermani, Frans, Poloni, ku këta stratiot ofruan shërbimet e tyre. Ndonë se pronia u bëdukuri mbi zotëruese në shej. Dzidziv, krahas saj vazhduan të. Egzistojnë forma të tjera të pronës. Kjo vlen në radhë të parë për bashtinën apo pronën më të drejta të plota e të pakushtëzuara, që posedoj mbi bazën e tituive të pronës, titulus posesionis. Kishte bashtina që i përkisnin për fajsuesve të aristokracis dhe që si të tila kishin shtrirje të madhe dhe punoeshin nga bujqit. Këto një eshin në Bizant me emrin. Paraspor. Por kishte edhe bashtina të vogla, prona të bujqve që punoeshin nga vetë prënari. 
kategoris së bashtinës i përkisnin edhe pronat e qytetarve të dursit, shkodrës, drishtit eti, në rethinat e qyteteve në fjal. Në durës qytetarët zotëronin në pron të plot edhe kulotat në malin e afer të të mali. Ndarja, trashëgimia apo shqitblerja e bashtinave ishte një dukuri e zakonshme, që ndeshet heret në durës, diber, devol, vageneti e gjek. Bashtina ishte e vetmja kategori e pronës që paracite i lirisht në tregun e tokës. Shqitblerja e saj pasyroj në ndryshime të shpejta e të thela të statusit shëqëror. Një shqitje e shpejtuar e tokës apo edhe një përjashtim nga e drejta e trashëgjimis mund të kthente sa kash një pronar në një bujk të varfër, parojkos, si që ndodhi më një mi e 223 me tanushin birin e gjinit nga dibra, i cili u dëtyrua të punon të si bujk, parojkos, në tokat e të tjerve, pasi e ama dhe vëlezërit nuk i dhanë pjesën e tokës që i përkiste si trashëgjim nga jati. Afrimi i statusit të pronës së kushtëzuar, pronjes, me atë të pronës së pa kushtëzuar, bashtinës, pas she. GE i dha vrull të pa përmbajtur procesit të përqendrimit të tokave në pak duar, rjedhimisht dhe rënimit të pronarve të vejgjel. Ky proces u shëqërua me rritjene të drejtave, imuniteteve dhe të atributeve sovrane të pronarve të veçan dhe me fuqizimin e pozitës të tyre ekonomike, juridike e politike si ndaj masës e fshatarve të vetë, ashtu edhe ndaj pushtetit qëndror. Kjo është koha kur mund të flitet për marëdhenje feudale të zhvilluara në Shqipëri. Zotërimi feudal në Shqipëri, si ku do në Bizant apo në Perëndim, përbëhej nga dy pjesë kryesore, toka e fshatarve parik e ndarë në ngastra, stases dhe toka e zotëris që ishte në zotërim të drejt për drejt të ti. Toka e fshatarit përfajsoj nga shtëpia e ti, zjari, me anekset dhe me arën, vreshtin, kopshtin e ti. Zotërimi i fshatarit nuk ishte i përqendruar, a i ndahi në shumë ngastra të vogla, shpesher largë njëra tjetërës. Pjesa tjetër e fondit të tokës në një zotërim feudal ishte pron e drejt për drejt e fisnikut dhe si e til administroj për i ti, paraspori. Kjo pjesë e zotërimit feudal, ekonomia demaniale, erdi vazhdimisht duke ushtuar, paralelisht me fuqizimin e aristokracis. Karakteristike është që në një fast të par ishin nga strat e fshatarve ato që realizonin pjesën kryesore të prodhimit feudal. Por në shekë Gji i pjesa e tokave në administrim të drejt për drejt të fisnikut i kaloj të parat si nga sasia, ashtu dhe nga prodhoshmëria. Shtrirja e madhe e tyre lejon të përdorimin e metodave e të teknikave të përparuara, si që qarkullimi bujësor tre vjeqar, si dhe shfrydzimin intensiv i tokave në përmjet vujitjes, pleherimit eti. Edhe më i shpejt ishte procesi i përqendrimit të tokave në duar të institucioneve fetare, manastireve e peshkopatave. Ndryshe nga që kishtë ndodhër deri në she. Gji, kur si përfaqet në zotërim të tyre ishin rritur si rezultat i dhurimeve të bëra nga ana e pushtetit qëndror, tani, pas she. Gji, dhuruesit e mëdhenj të manastireve e të peshkopatave janë fisniket e mëdhenj apo të vejgjel, pa përjashtuar dhe kategorin e njerëzve të thjesht të fshatit e të qytetit. Në filim të she. Gji, vë manastiret e peshkopatat kishin arritur të grumbullonin sasi të pamasa. Fondesh toksore Një pies e konsideruesh me e viseve të Kosovës ishin atë ko prone manastireve të mëdha, si a i hilandarit në malin athos, a i deçanit në rethin e pejes, i vranjes, shkoder, i kryengjëllit, prizren, i shëngjergjit, shkup, eti. Vetëm manastiri i deçanit zotëronte në shej. Gjive rreth 20.000 hatok, që zinin një zonë pak a shumë kompakte në rafshin e dukajgjinit. Toka i dhuroj manastirit bashk me bujqit, të cilët qlirojshin nga detyrimet ndaj feudalit. Këto i kalonin manastirit tërsisht në formën e detyrimeve në natyr, në të hola e në pun angari. As feudali, pronari dikurshëm, as njerëzit e ti nuk mund të shkelnin në atë tokë e të mblidhnin detyrime. Në akë dhurimin e dy fshatrave të zonës së dibrës për manastirin e Hilandarit më një mi e 426, John Kastrioti deklaron të se fshatrat në fjalë do të ishin të lirë nga gjdo loj dhe tyrimi që i kishin dhe nderja të her ati. Këto të drejta a i a kalon të të plota manastiri. Të ardhurat e manastireve ishin kryesisht në produkte bujësore. Por një pjesë, sigurisht më e vogël, vinin nga veprimtaria zejtare dhe nga aktivitetet të tjera. Kështu, manastiri i prizrenit mërë të falas nga zona e pultit një sasif shikëzash më ndafshi, vere e kripë, kurse manastiri i deçanit përpos këtyre mërë të edhe një sasi hekuri, 50 nade. 
manastir i prizrenit merte një mi hyperper në vit nga doganat e prizrenit. Ta ardhura të më dha manastiret në dy irni nga panajret të organizuara në teritorin e tyre. Shpesher në panajret të tila, si për sëhër. Në panajrin e shëngjergjit në shkup, ishte endaluar të trektoeshin produktet të tjera, që sishin të manastirit në fjalë. Një burim i qëndrueshëm të ardhurash për kishën betej, në fund, taksa për kishën, kanonikon, e paguar në natyr e në të hola. Një pjesë e mire saj mërë të rrugën për në Romë e Konstantinopoj. Dorëzimi i dëtyrimeve, prebenda, ishte një nga shkacet e fërkimeve që lindin her pas her e midi sklerit vendas shqiptar, nga njëra anë dhe papatit të Romës e patriarkatit të Konstantinopojës nga ana tjetër. Në përpjekje për të gjetur mjetë e financiare plëtsuese dhe qanërisht në kohë luftërash, pushteti qëndror vendos të tatime të jashtë zakonqme mbi popullsin. Kështu në vitet e fundit të shekë. Gji, për andori Bizantin vendosi mbi popullsin e provincave për ndimore të për andoris të ashtu quajturin Alamanikon, taksa Gjermane, për të përbaluar nevojat e luftës me për andorin Gjerman, Henrikun vë të Sicilis. Në shekë. Gjëve Venediku u imponon të banorve të zotërimeve të ti në Shqipëri mbledhjen e herpashershme të detyrimeve të jashtë zakonqme, rekoleta, me të cilat siguron të pachen me komandantët Osman të krahinave fqinje. E gjithë piramida e shëqëris feudale mbështetej në shfrydzimin e punës së bujqve, parikve. Kategorit të tjera bujqish ishin edhe të huajt e të lirët, ksenoj, e leutheroj. Këta ishin të privuar nga toka e nga gjdo loj prone, pra të paregjistruar nga fisku dhe vendoseshin në feud në cilsin e punëtorit me mëditje. Por me ko edhe këta pa iseshin me një copë tokë për të cilën paguanin detyrimet për katëse, duke u shkryrë, kështu dhe ata në masën e parikve. Detyrimet 2 eudale Sistemi i detyrimeve feudale që rëndonin bifshatarin nuk ishte i njëjtë për të gjitha viset shqiptare. A i ndryshon të si pas konfigurationit të terenit, por edhe si pas sferave politike në të cilat përfshie kjo apo ajo zonë. Edhe raporti mi disflojeve të ndryshme të rentës në natyr në të hola e në angari, ndryshon të nga vendi në vend e nga koa në ko. Fuqizimi i fisnikve kundrejt pushtetit që ndror bëri që nga shej. GI, pjesa e rentës në angari e në të hola të rritej në krahasim me rentën në natyr. Njëherë është ndryshoj edhe raporti mi disë rentës që shkonte në favor të shtetit dhe asaj në dobi të fisnikut në fitim të këti të fundit. Detyrimet për shtetin përfshinin detyrimin bi token, soku, që në treven e shkodrës përbëhe nga pagimi një dukati dhe të një modi grur, afer 250 kg në vit nga qdo ekonomi fshatare. Krahas sokut paguaj dhe taksa për tym, zjarë, shtëpi, e barabart me një dukat flori, e ashtu quajtura e djeta e melit, taksa e obrokut, baras me 4 grosh argjendi në vit, që paguaj si kontribut për mbajtjen e ushtris dhe të nëpunësve qeveritar gjatë qëndrimit në një vend të caktuar eti. Një vend të rëndësishëm zinë të aerikoni, që në filimet e ti kishte qenë thjesht një gjob e parashikuar për një numër shkeljesh e krimesh, vrasje, përdunim, gjetje thesari. Me kalimin e kohës, a rikoni u këthyën në një detyrim të përhershëm. Kontributet të tjera të bujkut për shtetin kishin të bënin me pun angarin në ndërtime rrugësh, urash, kështjelash, kastroptisia, apo në transportet të ndryshme, me taksa të veçanta si e djeta e derave, taksa e verës, e vajt eti. Nga ana e ti, fisniku merte si regull një djet e prodhimeve, por kjo nuk përjashton të që duke shfrydzuar për shtetin, a i të kërkon të sa si më të madhe. Në rastet kur prënari jepte me qira nga gastra nga paraspori i ti për buqë nevojtar, a i kërkon të deri në një 4 e një 2 e prodhimi. Për raste festash fshatarët ofronin gjithashtu dhurata në natyr, kaniske, të cilat ishin të dëtyruara dhe aspak me dëshirë, si që thot emri i tyre. E madhe ishte gama e punve angari që buqit kryenin gjatë vitit në pronat e fisnikut, nga lërimi i tokës, mbjeljet, korjet, bjelje e vreshtave, e deri të transportimi i produkteve në për depo, prerja e transporti i druve të zjarit, i kripës eti. Në shek, gjivë angarit zinin një peshtë të madhe të detyrimit të fshatarit. Në disa zonat të Shqipëris ato zinin deri në dy dit pune në javë në pronat e fisnikut apo në shërbimet të ndryshme. Në shek, dzidziv vertikalizimi feudal i shëqëris shqiptare u thelua edhe më tepër. Lidjet e varsis ekonomike e juridike përfshin sektor gjithnje e më të gjerë të popullsis fshatare. 
Burimet flasim për këthim në pronë feudale jo vetëm të zonave fushore, por dhe të atyre kodrinore e madje malore. Në pronë si feudale po kalonin edhe bastionet e fundit të pronës së bashkësis, pyjet, kulotat, korijet, peshkoret eti. Ky proces feudalizimi mori vrull sidomos në periudhën e dobësimit të përandoris bizantine që përkon me sundimin e dinastis së përandoris paleologe, shej. Dzidz Atë ko edhe prona e përkoshme dhe e kushtëzuar pronia për mbylli evolucionin e sajt e këthimit në një pron të vërtet feudale të përhershme, të trashëgueshme e të pa kushtëzuar. Shqidblirja e lire e tokave e favorizoj së te përmi për qëndrimin e tokës në duar të një numri të kufizuar pronarësh. Por masën dërmuese njërzore mbi të cilën grije i pushteti i fisnikut e përbënin pa dyshim bujqit që banonin dhe punonin në zotërimet e ti. Tashmë lidhjet feudale të varsis po ktheeshin në një karakteristik themelore të marëdhënjeve të tyre me të fuqishmi. Burimet historike i përmendin shpesh her bujqit me termat servi, vilani apo parojkoj që dëftejnë bujkrobin e mirë fild. Të njëtat burime japin të dhëna të mjaftueshme që të regojnë se në zona të gjera të Shqipëris popullësia e fshatit kishtë rënë realisht në statusin e bujkroberis. Një udhëtar anonim të regon në vitin 1308 se fshatarët në krahinat kryesisht malore të këllëcyrës, të moricës, stefaniakës, kunavis, pultit e dibrës, punonin tokat dhe vreshtat e fisnikve të veçandë. U dorëzonin atyre detyrimet të caktuara dhe kryenin shërbimet të tjera shtëpjake për ta. Historiani Bizantin Kantakuzeni nga ana e ti dëshmon se fuqia e krerve të këtyre krahinave mbështetej së te përmi në bagëtit e imta e të trasha që ata zotëronin në kopet të panumërta. Ky përqendrim i pasuris në pak duar kishtë e pa dyshim anën tjetër të shpronsimit e të varfërimit të masës së bujqve.